Kutsche? Ja, mit vier weißen Pferden. Wolltest du die Hochzeit nicht ein bisschen einer halten? Ja, ich habe es mir eben anders überlegt. Meine Fans erwarten eine Traumhochzeit und ich werde sie auf gar keinen Fall enttäuschen. Klar. <lacht> endlich wieder glücklich. Der Star aus dem erfolgreichen Music Lily Rose hat endlich ihren Traumprinz empfohlen. Man munkelt, dass schon bald die Hochzeitsglocken läuten. Wie haben wir haben hier so schnell wieder Wind von bekommen. Hm, du hast es ihnen selber gesteckt, klar. Naja, nach diesen ganzen negativen Schlagzeilen der letzten Monate, da dachte ich eben, es ist längst wieder mal Zeit für was Positives. Mhm. Du, ähm, was meinst du denn? Also wegen der Hochzeit. Äh, klassisches Quartett? Eine Band? Oder nur ein DJ? Ich kann mich da irgendwie nicht entscheiden. Ja, das scheint ja dein Hauptproblem zu sein. Christian, ich habe mich entschieden, und zwar für Tristan. Marlene, bleib locker. Ich habe eigentlich nur die Hochzeitstorte gemeint. Konntest du dich doch auch nicht entscheiden, oder? Ich ziehe jetzt aber bloß keine falschen Schlüsse daraus, dass ich dich missverstanden habe. Das würde ich nie tun. Ja, ich mag Rebecca. Und ja, wir hatten eine fantastische Nacht zusammen, aber ich kann mir mit ihr einfach keine Zukunft vorstellen. Ja, und deshalb heiratest du ja jetzt auch Tristan. Nein, ich heirate Tristan, weil er der Richtige ist. Und was ist mit den Gefühlen zu Rebecca? Kannst du die einfach abstellen? Nein. Also ich, ich hoffe einfach, dass wir es hinkriegen irgendwann wieder. Ah, <lacht> hallo, Herr Wolf. Hallo. Papa, hi. Du kommst ja genau richtig. Was meinst du denn? Klassisches Quartett, Rockband, DJ? Also für die Hochzeit. Weiß ich jetzt nicht. Das ist doch so wahnsinnig viel zu tun und die Liste wird von Tag zu Tag länger, aber erstmal muss ich jetzt sowieso zum Shooting. Oder wolltest du zu mir? Ja, ich. Mama und ich, wir wollten was essen. Da wollten wir dich fragen, ob du Lust hast, mitzuessen. Ach so, du, das, das kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen, aber. Lasst euch von Josie auf jeden Fall einen tollen Tisch geben und vielleicht sehen wir uns später. Tschüss. Ah. Ah. <lacht> ich gar nicht kommen, Du warst doch ziemlich weit weg in deinen Gedanken. Ich komme das noch schnell weg und dann, dann können wir los. Also verrätst du mir gleich, was passiert ist, oder soll ich die ganze Mittagspause bohren? Ich war eben kurz bei Marlene, ich wollte sie sprechen. Sie hat sich Gedanken darüber gemacht, welche Musik sie für ihr festnehmen soll. Sie hat einen verwirrten Eindruck gemacht auf mich. Wie, weil sie sich nicht für eine Musikrichtung entscheiden kann? Gefühlsmäßig verwirrt. Wie meinst du das? Glaubst du, dass Tristan die richtige Entscheidung für sie ist? Ach, was soll denn diese Frage? Natürlich. Oder wird das jetzt der zweite Schwiegersohn, mit dem du nicht einverstanden bist? Um mich geht es dabei gar nicht. Also willst du mir nicht endlich sagen, was mit dir los ist? Ich glaube... Ich glaube, Marlene mag Frauen. Ja, ich mag auch Frauen. Du weißt schon, wie ich das meine. Also, das ist jetzt ein Scherz, oder? Hey, Entschuldigung, ich habe total die Zeit übersehen. Das dauert sowieso noch, bis du die Maske kannst. Ich stelle dir schon mal den Fotografen vor, er ist oben. Äh, stopp, 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 wie oben? Ich dachte, das Shooting findet ganz woanders statt. Nein, hier im Studio gibt es ein Problem damit. Ich hätte doch gesagt, das mit Rebecca und mir, das haben wir geklärt. Ein für alle Mal, das ist Geschichte. Die neuen Plakate für Lily Rose müssen so schnell wie möglich in den Druck. Wir können nicht einfach umdisponieren, nur weil meine kleine Schwester sich in dich verliebt hat. Ja, aber deshalb muss ich doch nicht vor ihr rumpulsieren. Wir sollten wirklich ein bisschen Rücksicht auf ihre Gefühle nehmen. Also erstens hat sie genug andere Sachen zu tun. Und zweitens, wenn sie sich das wirklich angucken will, dann fällt das wohl unter Konfrontationstherapie. Unter Freunden nennt man das auch unsensibel. Ich kann dir mal ein paar ganz unsensible Zahlen vorrechnen. Die Kosten für den Fotografen, für den Beleuchter. Was ja, ist? vielleicht haben wir ja Glück und... Sie ist gar nicht da. Marlene, du musst ein bisschen mehr aus dir rauskommen. 
Wir müssen deine Eifersucht sehen. Tja, und was soll ich machen? Darf ich mal ganz kurz? Ich nehme rüber so, jetzt mal die Hand hier in die Hüfte rum, genau so. Und jetzt für den Blick zu Marlene. Ja, sehr gut. Und Marlene, jetzt stell dir einfach vor, ihr beide kämpft um die große Liebe und Juliette ist kurz davor, sie dir auszuspannen. Ja, ah, sehr gut, Juliette. Und jetzt, Marlene. Ich mich mal ein bisschen ein, so. Und jetzt über die Schulter. Eifersüchtiger Blick. Andere Seite. Ja, okay, wir machen eine kurze Umbaupause in zwei Minuten. Jetzt weiter. Für den Anfang gar nicht so schlecht. Du lügst, ohne rot zu werden. Ja, miserabel. Was ist los? Keine Ahnung. Ich, pff, ich kann mich irgendwie nicht in die Situation reinversetzen. Vielleicht, weil wir heiraten. Und du glaubst, bei mir hast du keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Und du hast recht. Aber trotzdem musst du das spielen können. Ja, auf der Bühne kann es ja auch. Eben, und hier ist es genau das Gleiche. Ich hole dir was zu trinken. Und lesbisch. Also so ein Quatsch. Von klein auf hatte sie ihren Traum vom Prinzen. Der sollte auf einem weißen Pferd daherkommen und das wollte sie dann Dana schenken. Ich weiß doch, was ich gehört habe. Ja, aber so aus dem Zusammenhang gerissen bekommen manche Sätze eine völlig andere Bedeutung. Das habe ich mir erst auch eingeredet. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto wahrscheinlicher wird das Ganze. Ja, aber was genau meinst du denn? Marlene hat in der letzten Zeit Übles erlebt. Was du meinst, sie könnte lesbisch geworden sein, weil sie vergewaltigt wurde? Was ist denn das für ein Unsinn? Sie hat ziemlich lange gebraucht, um, um darüber hinwegzukommen. Wenn man das überhaupt je kann. Zumindest hat sie gelernt, damit zu leben. Und mit Tristan hat sie ihr großes Glück gefunden. Sonst würde sie ihn schließlich nicht heiraten wollen. Vielleicht redest du noch mal mit ihr. So von... Frau zu Frau. Das muss ich nicht. Und wenn sie mit uns reden will, wird sie sicher kommen. Das heißt, wir sollen so weitermachen und tun so, als wäre alles in Ordnung? Ja, aber wahrscheinlich ist alles in Ordnung. Thomas Marlene ist erwachsen, sie weiß, was sie tut. Und Tristan ist ein wunderbarer Mann, der sie über alles liebt. Die beiden haben sich füreinander entschieden. Alles andere ist doch absurd. Bist du soweit? Ja. Juliette, wir können wieder. Ich beeile mich und da bin ich ganz schnell wieder bei dir. Klingt ja vielversprechend. Und du weißt, ich verspreche nichts. Hier. Okay, los geht's. Ich bin wirklich eifersüchtig. 